Ringraziamo chi ci ha lasciato Non so cosa facciate se dovete foto. Dovete buttare via con il Bene, allora, grazie a tutti per, per la vostra presenza. Eh, voglio considerare questo nostro incontro un'altra tappa di una procedura, un'abitudine che spero di commentare, in occasione di passaggi rilevanti, diretti interessi a occuparsi del problema, ma su cui è stato in maniera diversa, come abbiamo fatto sapere, adesso grandi mesi del nostro paese abbiamo messo a disposizione anche un sito dedicato, un indirizzo di posta elettronica dedicato, il nostro commissario Pungo della Cadena, il nostro governo PPT, chiunque scrive. Questa è la, la mappa che ricolloca, la, come vedete, la porta d'origine sulla parte, no, non è stato che tra una volta non si può so fare una volta. No, no, no. No, fa riferimento a una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Io questa deliberazione l'ho chiesta, mi, eh, mi è 
stato detto che io confesso la mia ignoranza, non lo sapevo, che il dibattito, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri non sono accessibili e comunque mi era stato letto e non consegnato semplicemente tre righe di una lettera che Prodi avete scritto all'amministrazione degli Stati Uniti per chiedere, per comunicare l'incarico che a lei è stato poi dato. Siccome invece il decreto del Presidente della Repubblica parla di deliberazioni e non di soltanto a me, da chi dovrebbe aver partecipato a quella deliberazione che ci sia stata il 28, 28 giugno, le chiedo, visto che lei spesso si appella giustamente la chiesto alla trasparenza che non c'è stata in tutta questa vicenda, se noi abbiamo la possibilità di avere, di conoscere più nello specifico l'esistenza o meno i contenuti di questa deliberazione che, che suppongo dovrebbe avere avuto il voto in Consiglio dei Ministri, cosa che io sto comunque cercando di accertare. Grazie. I'll go out for PM. I think I understand the, the questions for me. And so uh, I'll, I'll talk a bit about uh, the, the letter you referred to. Uh, I don't have a copy, uh, but I can uh, at least, I think, speak to the, the issue. Onorevole Truppia, penso di aver compreso il senso della sua domanda e riguardo la lettera a cui fa riferimento, che purtroppo non ho avuto occasione di poter prendere appunto in visione. E quindi però cerco comunque di rispondere alla sua domanda. No? So, I will certainly, uh, I can get a copy afterwards, but I can get uh, In terms of financing the, the project, uh, which I believe is the, is the major concern there, um, the Department of Defense, the Army, has split the financing of the project over two fiscal years. Per quello che riguarda l'argomento del finanziamento, che mi sembra essere l'argomento principale della sua domanda, eh, posso in questo momento informarla che il Dipartimento della Difesa ha diviso i finanziamenti in due stanziamenti che riguardano due, anni, due leggi finanziarie diverse, di due anni successivi. Uh, the first part was approved last year, which is more than enough to keep us uh, building once we do start, which they're referring to uh, for the rest of the program, uh, has not yet finished its complete legislative itinerary. Per quello che riguarda invece la seconda parte, quindi la seconda tranche di finanziamenti, eh, l'iter procedurale è tuttora in corso e non ha comunque eh, ancora raggiunto l'approvazione, ma è in corso. The only thing I would add is it is near the very end of its course as the, the letter uh, refers to. Mi preme sottolineare da importante è specificare appunto che, che questo iter procedurale si trova alla tappa finale, questo è molto importante. And the, I'm going to just say one word on the, uh, the runway and then pass the, uh, uh, the uh, I would say the floor to uh, Alvo Costa. Uh, in terms of the runway, as General Hellock has said many times before, we have no operational need uh, for the runway. And so, um, It will be in conjunction with Italian authorities uh, what we do with that and what uh, our part is to play. Per inciso, poi lascerò la parola all'onorevole Costa. Per quello che riguarda la destinazione d'uso della pista, così come è stato ribadito in molte occasioni dal generale Helmick, la SETAF non ha interesse a nessuna attività operativa legata appunto all'aeroporto. quello che era prima degli anni comuniti precedenti, una decisione politica che si constatava nella lettera che Prodi si dice era scritta a Bush, che sta in una lettera comunicata alla stampa che dice che indicava la mia nomina, l'intenzione di nominarmi, che è qualche giorno prima della delibera, anzi 15 giorni prima del processo di visto, perché l'11-12, cioè durante gli altri giorni subito antecedenti o subito su servire la vista del Presidente Bush in Italia. Questa è l'inizia di Nardino in questo caso. Il Commissario Costa va incontro alle nostre speranze, ai nostri desideri e devo complimentarmi per la correttezza, la prudenza e la competenza con la quale sta procedendo nel suo lavoro.